。爱彩，这三人当中，谁最有可能成为未来的皇后？这自然是嘉贵妃最有希望了。可是您在这个节骨眼上还替皇贵妃求情，岂不是更得罪了嘉贵妃吗？无论我如何低三下四，嘉贵妃都会容不下我的。皇贵妃若有一丝沉冤得雪的机会，我今日就没有白跪。她会记得这份雪中送炭之情。我不读其他，就读皇贵妃在宫中经营这么多年，不会任由别人把自己逼上绝路。慢点煮，索心姑娘，您这腿可比不了您的嘴，再使劲儿它就断了。我劝您一句，您还是招了吧。啊，皇贵妃什么都没做，我无话可说。物证都在这儿了。你还不招？啊！不招。既然有了物证，你们还要我招什么？本明是证据不足，你们想屈打成招？还嘴硬是吧？接着叫。你们都下去吧。是。臣妾给皇上请安。起来吧，坐。李玉啊，把东西放这儿，你也下去。这。如意啊，你在这白玉双方高上，写下这个“寿”字。是刻意模仿朕的自己，意在提醒朕，有人蓄意模仿你的自己，要诬陷你。是。朕已经派人去查了。多谢皇上。皇上，这是什么？这段日子，这些东西，朕连看都不想看。于是叫李玉把它封存起来，锁在养心殿。但刚才在崇华宫，你让人为朕送上了白玉双方糕，朕知道你有话要说。你放心，这一样样东西，朕都会查清楚的。皇上，这洒金红梅签，确实是供翊坤宫所用，但旁人并非不可得。若臣妾真的和大师有私通之情，为什么要将索心的名字写入信中？若以后有不妥，岂不是自捞把柄？至于这串七宝手串，臣妾确实并未见过，却不知为何成了臣妾和大师的定情之物。朕已经派人查问了大师当晚的行踪，大师说，当时他独居一室，并未离开。但是无人可以证实。倒是，有些工人所言，说你与大师私下交谈，举止比一般的嫔妃更为亲密。皇上，臣妾主理六宫，和大师交谈，为的都是祈福助导之事，并无儿女私情。大师牵扯其中，只因有人说翊坤宫的刺客穿着和大师相仿的白袍。仅凭这一点就污蔑大师，实在是捕风捉影啊！如意啊，捕风捉影也是个阴影啊。既然他无法自证，那就只能朕查了。若是他无罪的话，那便罢了；若是有罪，必当严惩，以正清规。那所幸呢？若皇上真的朕得臣妾和大师并无私通之情，所幸岂不可怜？你放心，索心不会有事的。朕对他用刑，是要向后宫所有人证明你是清白的。为何要对索心用刑才能证明臣妾的清白？如意，朕看重你，与你的情分不同。但是所谓的清白，不是用朕一个人的情分来断定的。朕对他用刑
，是要所有人都相信你是清白的，你并未做出那样的事情。所幸伺候你多年，朕知道你们主仆情深。若是朕对他用了严刑，他还是证明你是无辜的，那么所有人都会相信你是清白的。皇上要用对索性用言行来证明臣妾的清白，臣妾不愿意。如意，你的清白要紧，朕的声誉就不要紧吗？放了索性当然容易，可是这漫天的流言蜚语会像脏水一样泼向你和大师啊！再说了，朕的颜面已经被流言损伤，你还要朕陷在这一团污秽里吗？说来说去，皇上还是最在意自己的生命。朕怎么就为了自己的生命了？如意啊，你我情同一体，你的生命就是朕的生命。再说了，朕不就是为了你，要去除你身上的污点，维护咱们共同的声誉吗？罢了，今儿个是朕的万寿节，不想提不开心的事情。李玉，皇上，把东西收走，回养心殿。皇上，这串手串有问题。什么问题？七宝中的七宝有金、银、蜜蜡、珊瑚、砗磲、珍珠和玛瑙，而这串手串用的是红玉髓，而不是玛瑙。虽然这二者颜色相近，质地也相差无几，但修行之人绝不会弄错，所以这手串绝不可能是大师者。皇上，这串手串。并非大师修行所用之器宝，所以说大师与皇贵妃私相授受，绝对是旁人污蔑。至于这个旁人嘛，这宫中的嫔妃都出自于满蒙汉，绝不会弄错这个。能弄错的，一定是不懂修行的外来女子。是了，若是修行之人，怎敢污蔑大师，妄造口孽？也唯有不尊教法之人，才敢拿这个胡作非为。李玉，你明日去启祥宫，命所有人用左右手写下七宝的名称。若有自己和皇贵妃相同，立刻带来见证。是。还有，内务府有一对红玉髓布窑，你拿给佳贵妃。奴才记下了。那索性呢？你放心，若事情查清楚了，朕自会放他出来。皇上还未全然相信臣妾是清白的。如意啊。清者自清，若事情确凿了，朕自当还你个清白，你切勿着急。臣妾谢皇上。嗯你看准了，皇上真的去了翊坤宫。是，则知看准了才来报的。李公公和林大人都是跟着的。看来，这事儿是成了。您忙活来忙活去，不就是为了皇贵妃吗？奴婢就是不明白，怎么您就知道寿桃是空的，从里头找出七宝手串呢？你看看那字条上面的字：“琴笛斜相奏。”从前在前底学琴的时候，姐姐曾经说过，这琴音之美不在于弦，而在于木；木名之妙，不在于实，而在于空。且笛也是中空的乐器，所以我便大胆的猜测，这寿桃有可能是中空的，否则也必有古怪。不过，就算从寿桃里找到了手串，那您又是怎么知道？皇贵妃的意思是让咱们用找到的手串去换嘉贵妃给皇上的那串吗？这寿桃当中的七宝手串，用的是红玉髓，而不是修行人该用的玛瑙。我便想，姐姐为何给我一个错的手串？姐姐，就是要我偷天换日。偷天换日？你看字条下的两个字，这一个是春。一个是奏。从前我跟姐姐猜过字谜，以这个春跟奏来做谜面的话，一个字底下是日，一个字是天
谜底就是偷天换日。不过，我也只能猜测姐姐的心意而已。朕能换手串的，唯有李玉，其他的，就只能靠姐姐，自己为自己洗脱冤屈了。奴才请嘉贵妃娘娘安，给庆贵人梅嫔请安。李公公有礼了。皇上新得一对步摇，特意给嘉贵妃娘娘送来。谢皇上隆恩。皇上有什么好东西，也只疼嘉贵妃娘娘。今天也让我们好好开开眼。皇上特命李公公前来，他还有旁的事要吩咐，咱们还是回去吧。嫔妾告退。告退李公公，这仿佛是红玉髓，和玛瑙很像，若不细看，极难分辨。嘉贵妃娘娘果然好眼力。确实，红玉髓。这红玉髓也不是什么名贵之物，皇上怎的想起拿它来做布药？孝贤皇后在时，最不喜奢贵之物。皇上近几日对孝贤皇后思念不已，所以特意用红玉髓制成布药，以表对孝贤皇后简朴的尊崇。如今，嘉贵妃娘娘万人之上，可明白其中的道理。皇上有如此深意，谢谢公公明言了。还有一事，奴才需禀明嘉贵妃娘娘。如今皇上说，皇贵妃私通之事涉及大事，又有七宝手串为证，所以皇上让各宫都写下七宝名称。您位分最尊，此事需从宁宫中而始，不知您意下如何？既然皇上吩咐，本宫自当遵从。真叔，去把宫里的人都换来吧。是。哎，这真叔姑姑也是启祥宫中人，还请醒了才是。真叔是我母族人，不识中原文字，我看便罢了吧。这个奴才可做不了主，还请嘉贵妃娘娘去问了皇上才是。真叔，虽说你不会写中原文字，可也要认真的写。是。写仔细了啊！写完右手，还要用左手写。真是姑姑这字儿，可真是不好看。得嘞，这字儿啊，得让皇上瞧瞧。哎，李公公，我这字儿这么难看，就不必给皇上过目了吧？这字儿难看也得有个边儿啊！啊，真是姑姑，跟我们走一趟吧，带走。主儿，主儿，好好的，你叫嘉贵妃娘娘干什么？别惊这让她的胎气。走吧。真叔，站住！哟，嘉贵妃娘娘，哟，你怎么挺着肚子跑出来了？赶紧回去吧，小心龙胎啊
碧玉，你好大的胆子啊！为什么要带走真书啊？啊，皇上有句交代，奴才回望。皇上说，谁的字要写的最别扭，也得带过去瞧瞧。这不，就把真书姑姑带走了。您可要保重龙胎啊！真书姑姑，走吧。皇上，启祥宫上下并无谁的字格外像皇贵妃，倒是真书的字最别扭，所以奴才便把他带了过来。真书，你是嘉贵妃从御室带来的陪嫁侍女吧？是。这字那么难看，可是你的笔迹啊？是奴婢的字。那这些年来，家书总是会写的吧？许是许久未写，有些生疏了。生疏。皇上，奴才派人在真书的住处搜出一封未写完的家书，字迹完全不一样，请皇上过目。嗯、这可是你写的。字迹娟秀，为何和李御审的差别那么大？皇上恕罪。方才李公公来宫里测字的时候，奴婢心慌得很，所以就写的潦草了些。心慌？我看你是故意为之。这字的事情啊，朕先不追究了。李玉啊。这是玛瑙，是朕赏给你的。你选颗好的带回去，穿成链子带着，也算是犒赏你这么多年伺候嘉贵妃的辛劳。奴婢多谢皇上赏赐。方才，朕让你送给嘉贵妃一对步摇，她怎么说？嘉贵妃说：“谢皇上赏赐的红玉髓步摇。”他倒是认得清楚，这两颗不是玛瑙，都是红玉髓，你不能分辨二物，难怪连大师修行时所用的七宝只用红玛瑙都不知道。皇上，奴婢蠢笨，不识宝物，还请皇上恕罪